مرحبا نحن هلا صرنا بشهر نيسان وزيز الشقره لبس جاكيت جون وانتو شهر نيسان وكل اشهر السنه والسنين كلها والكواكب والابراج كلكم سوا على اهلا وسهلا فيكم بابراج كوكب صحن برج الحمل هيدا الشهر لازم تستعملوا الحس السادس تبعكم كرمال تتوقعوا الامور وكمان هيدا الشهر في عندكم صديق كثير بيعني لكم حيكون واقع بمقصك وانتو لازم تساعدوه كيف بتساعدوه؟ لما تفرجوه قد ايش الشهر حيكون سيء عليكم الا اذا هو كمان كان من برج الحمل هون انا بسحب حالي باي جايز سي يو برج الثور شهر نيسان هو الشهر الاكثر نجاحا ونجاحا هيدا السنه هيدا الشهر رح يحملكم تغيرات على الصعيدين العاطفي بهيدا الشهر رح تكونوا ملئين بالفانتازيا والمثاليه وبدل ما تنطحوا بقرن رح تنطحوا برج الجوزاء هذا الشهر بحب اقول للشخصيه الاولى تبعكم انه رح يكون عندك مهمات كثير صعبه ورح تضطر انك تستعيد من الشخصيه الثانيه بدي اقول للشخصيه الثانيه بليز ساعد الشخصيه الاولى لتبرهنوا للعالم انه سوا فيكم تعملوا انجازات مأت... فاذا برج الجوزاء انتو اول برج من ثلاث ابراج من الجون لهذا الشهر برج السرطان هيدي الفتره من السنه رح تكون كثير اليف عليكم كرمال هيك انتو كمان لازم تكونوا اليفين فوقفوا تعوايه وقفوا عد اني anyway, هيدا الوقت كتير مناسب حتى ترجعوا تلاقوا حالكم وتكتشفوا انسانيتكم واذا ما لقيتوها اسالوا الماما تتقلكن اذا قمت ولقيتها برج الاسد الحس السادس تبعكم الى فتره نايمه واخيرا رح توعى بس ان شاء الله يا رب ما توعى على صوت انفجار اني anyway, لازم تستخدموا هيدي الحاسة كرمال تحلوا مشاكل الكم فتره عم تعانوا منها مثلا الغازات ريحه تحت البات قصف المبكر البلغم بالحكي إلخ تروا بوا برج العذراء هيدا الشهر رح توسعوا ممتلكاتكم فبدل الحمام رح يصير عندكم حمامين واحد للكبيره وواحد للصغيره وهيك بتكونوا حليتوا من اكبر المشاكل يلي بتقلقكم لانه بعرف انه الجهاز الهضمي هو يلي دائما شغلكم بالكم كنت قلت لكم ما تتسرعوا بس انتم بكون لكم من ال 1300 قبل الميلاد عم تفكروا بالموضوع برج الميزان هيدا الشهر خلوا عواطفكم جيشة على جنب لانه ابدا مش رح يساعدوكم قبل ما تجونسوا على العالم عدوا للعشرة وانتبهوا كتير منيح شو بيطلع من تمكن يا ريت لو فينا نرجع الحكي اللي بينقال يا ريت لو فينا نرجع الحكي اللي بينقال تعرفوا كم اكس بوي فريند خسرانة بس لانه قلت لهم انه كان شكلهم بخ واحذروا شو كمان بخ حسكن لهيدا الشهر لانه انتو التاني برج من تلات ابراج اللي من تحت وجهن برج العقرب هيدا الشهر بيشبه كوكب زحل هيدا الشهر ما في تفاؤل ما في إيجابية هذا الشهر مليء بالتحديات أما برج القوس وبرج الجوزاء رح يلعبوا دور كتير مهم بحياتكم هذا الشهر فسيرون تقربوا منهم حتى إذا رحتهم طالعة بس لا يمرق الشهر على خير وكرمال هيك انتو التالت برج بثلاث أبراج اللي حيكون بحيك وجهن لهذا الشهر برج القوس هذا الشهر رح يدفع الطقس ورح تبلشوا تتضلطوا وتتزنطروا كرمال هيك رح يتجمعوا كل الأحب عليكم ويلقوا عين وأنا عم بسمع صراحة كلمة مياو مياو صبايا وقفوا برج الجدي هيدا الشهر رح تزيد ثقتكم بنفسكم ورح تطولوا 5 سم بس انتبهوا كثير منيح ما ينفوا شريشكم لانه الزحل يلي هي انا هي الكوكب المسؤول عنكم واحب على قلبه انه يعلمكم دروس ويخليكم تزمموا كيف على حزمكم الطبيعي؟ اني واي سايز داز ماتر اوكي بيبي برج الدلو ركزوا معي كثير منيح على ثلاث ارقام سبعه أربعة وثلاثة ومش تقاتن ثلاثة وسبعين ثلاثة وأربعين أربعة وثلاثين أربعة وسبعين وات ايفر وركزوا كتير منيح على التواريخ أوكي؟ 12 17 18 23 و 28 بشوفكم الشهر الجاي برج الحوت يا عيني هيدا الشهر كتير مناسب حتى تبنوا علاقات عاطفية وتبطلوا معنسين زيح عيني شوي لو سمحت إيه ركزوا كتير منيح على برج السرطان وبرج الجدي حتى إذا أجرايهم بشعين عمول معروف عيني هذا آخر إنذار آخر إنذار خلص لو سمحت بلا ضجة بس صاف إذا بتريد هذا آخر إنذار ما تكون تعرفوا ليه أنا دايما بقول عن برج الحوت إنه بحب الإجرين تابعوني كل برج متعلق بعضو بجسمنا هذا العضو يا بيكون عنا إياه ضعيف أكثر من غيره أو بيكون عنا إياه أقوى من غيره أو بيكون بجذبنا بالآخرين لقلكن شو هن الأعضاء المتعلقة بالأبراج برج الحمل الراس برج التور الحنجرة برج الجوزاء الكتاف والإيدان برج السرطان الصدر 
برج الأسد القلب برج العزراء الجهاز الهضمي أو المعدة برج الميزان الخصر برج العقرب الأعضاء التناسلية برج الكوس الفخاد برج الجدي الركب برج الدلو بطاط الإجرين والكاحل وبرج الحوت الإجرين فإذا الثلاث أبراج المتكوجة هذا الشهر هن برج الجوزاء برج الميزان وبرج العقرب ولكن الأبراج الباقيين بدي أقول لكم جود لك وما تنسوا تعملوا شير وسبسكرايب إذا حبيتوني وهذا الشيء أنا مأكدة منه مثل كل حلقة فيكن تكبسوا هون لتشوفوا فيديوهات أكتر لإلي وإذا عبالكن تشوفوا فيديوهات أكتر على قناة فايس أريبيا بسوا هون